ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சிம்பிளான கான்செப்ட் டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸில் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்டில் இந்த டாபிக் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் தான் மீன் ஆர் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ நமக்கு மீன் இல்லை ஆவரேஜ் இதனுடைய அர்த்தம் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் என்ன தெரியும் அப்படின்னா Suppose if we have uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
சரி நான் சின்ன சின்னதாக அதாவது இந்த மொத்த ஆஃப் சைக்கிள் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நான் பாதி பாதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிச்சுட்டேன் அப்படின்னா நான் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஆட் பண்ணுறேன் லெட்மி சே இங்கே வந்து எனக்கு ப்ளஸ் ஃபைவ் வருதுன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் வருது அதே மாதிரி நான் இங்கே எடுத்தாலுமே எனக்கு இங்கேயும் ஃபைவ் தான் வரும் ஆனால் மைனஸ் ஃபைவ் கரெக்டாக இப்போ நம்ம இதுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தால் என்ன ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஒரு பார்ட்டை நான் ஐ ஒன் இல்லை வி ஒன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இதை நான் வி டூன்னு சொல்கிறேன் இதை வி த்ரீ சொல்கிறேன் இதை வி ஃபோர் சொல்கிறேன் இதை வி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அண்ட் இதை வி சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறேன் வி சிக்ஸ் சரி வோல்டேஜ் அப்போது இதனுடைய வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆகி இருக்குது அதே மாதிரி நான் இதையும் அந்த ஆறு பாகமாக பிரிக்கிறேன் அதே மாதிரி இதுக்கும் எனக்கு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் வி ஃபைவ் அண்ட் வி சிக்ஸ் இல்லையா இதனுடைய வேல்யூ எப்படி வரும் எனக்கு இங்கே என்னாச்சு இதுக்கு நான் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஜஸ்ட் பாருங்கள் மெயின் இல்லை ஆவரேஜ் இல்லையா ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ப்ளஸ் இந்த நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இது ரெண்டுத்தும் நான் சேர்த்து தான் நான் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்போது இது நான் வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி இதுக்கும் நான் ஆவரேஜ் விச் மீன் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி அப்போ இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பட் இது கீழே இருக்கனால மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இப்போ பாருங்கள் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் அண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் டிவைடட் பை இந்த மொத்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா மொத்த வேல்யூ அப்போது இது நான் என் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படின்னா அதாவது என் நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா இதுவும் எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் ரீடிங்ஸ் தான் பாகங்கள் அப்போ இதை நான் என்ன சொல்கிறேன் டூ என் அப்படின்னு சரியா அப்போ இதை நம்ம எப்படி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்களா என்ன ஆகும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இது இது அப்படி ஒன்று 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 எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் மேலே ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ ஜீரோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நல்லா கவனிங்க சரியா அப்போது எனக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிளுக்கு நான் ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ எப்போவுமே என்ன ஆகுது ஜீரோ ஏன் ஜீரோ ஏன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளும் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளும் ஈக்குவல் சரியா இங்கே எனக்கு டென்னுனா எனக்கு இங்கேயும் டென்னு தான் ஆன மைனஸ் இங்கே எனக்கு ஹண்ட்ரட்னா எனக்கு இங்கேயும் ஹண்ட்ரட் தான் ஆன மைனஸ் ஸோ இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் ஸோ ஆப்போசிட் அதனால் நம்ம எவ்வளோ தான் ஆவரேஜ் எடுத்தாலுமே அதனுடைய வேல்யூ இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ சரியா எதுனா ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு கம்ப்ளீட் ஹாஃப் சைக் ஒரு கம்ப்ளீட் ஏசிக்கு நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ சரியா ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதனால் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆனால் இந்த ஒரு ஆஃப் சைக்கிளுக்கு மட்டும் எடுக்க போகிறோம் ஒன்று பாசிட்டிவ் இல்லைன்னா நெகட்டிவ் எதுனா ஒரு இதை தான் நம்ம எடுத்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ இதனுடைய மீன் ரைட்டா ஸோ இதனுடைய மீன் நம்ம என்ன சொல்லலாம் சொல்லுங்கள் இந்த டோட்டல் இல்லையா ஸோ இந்த டோட்டல் இந்த டோட்டலில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லலாமா இந்த ஏரியாவில் எனக்கு எவ்வளவு குட்டி 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 குட்டியான ஸ்லாட்ஸ் இருக்கும் சின்ன சின்ன சின்னது இல்லையா சப்போ ஏரியா ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் ஏரியா ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் பை இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் என்ன நான் அதில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ என் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா எதுக்கும் என்ன தான் அப்போது டோட்டல் லென்த் அப்போ இந்த ஏரியாவோட டோட்டல் லென்த் என்ன என்ன இல்லையா ஸோ நான் இங்கே என் அப்படின்னு எழுதிக்கலாமா கரெக்டாக ஸோ இந்த என் அப்படின்றது ஒன்றும் கிடையாது பேஸ் லென்த் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஏரியாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த லென்த் இல்லையா அப்போ இந்த லென்த் அப்படின்றது என்ன இது அப்போ இது நம்ம ஆங்கிள் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோவில் இருந்து பை கரெக்டாக ஸோ ஆஃப் சைக்கிள் ஒன் எயிட்டி இப்படி அப்போது இதை நம்ம பை அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரியா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ ஆஃப் சைக்கிள் மேலே பாசிட்டிவ் அப்போ இதனுடைய ஏரியாவை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு தெரியும் ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ஒரு இடத்த நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம அதை இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் இல்லையா நம்ம ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் என்ன
which is equal to im sin omega t அப்படி நம்ம படிச்சிருப்போம் இது என்ன angular displacement which is nothing but theta அப்போ im sin theta அதுதான் நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சரியா சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அண்ட் வி லேர்ன்ட் திஸ் இல்லையா ஸோ ஒரியன்டேஷன் ஆஃப் த காயில் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் இருந்தது அப்படின்னா இதுதான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் வேல்யூ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்ஸ்டன்டேனியஸ் சரியா ஸோ அப்போ நமக்கு தெரியும் கரண்ட் அப்படின்றது இப்போ நான் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் இதனுடைய ஏரியா நமக்கு வந்து நிறைய இருக்குது ஸோ இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது நம்மளுடைய லென்த்து அப்போ எல்லா லென்த்துலேயுமே நான் சின்ன 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 பீஸ் எடுத்தேன் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு வி சிக்ஸ் மட்டும் வரைக்கும் தான் இருக்கும் நம்ம சொல்ல முடியாது நமக்கு ரொம்ப அதிகமான பார்ட்ஸ் இருக்குது அந்த சின்ன சின்ன பீசஸ் ஸோ அதிகமாக இருக்கனால நம்ம கண்டினியூஸாக அடிஷன் பண்ண போகிறோம் ஆவரேஜ் அப்படின்றது அடிஷன் இல்லையா ஸோ அடிஷன் பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் கண்டினியூஸாக ஆட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஏ ஏரியாவை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் பர்டிகுலர் இதை மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணுறேன் டிஸ்டன்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு இங்கே என் நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நான் ஓவரால் நான் கண்டினியூஸாக ஆட் பண்ணும்போது அடிஷன் அப்படின்றப்ப நம்ம இன்டெக்ரேஷனை ரொம்ப சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதே கான்செப்டு தான் ஸோ அதனால் நான் இந்த ஏரியாவை நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஐ இது வந்து மேக்ஸிமம் ஐ ஆம்பிளிடியூடு கரண்ட் இல்லையா ஞாபகம் இருக்கும் இது அப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் இதை நான் ஐன்னு சொல்லிட்டேன் நான் செலக்ட் பண்ண அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி தீட்டா சரியா அப்போது நமக்கு தெரியும் ஏரியா அப்படின்றது லென்த் இன்டு பிரெத் இல்லையா ஸோ லென்த் இன்டு பிரெத்து தான் நம்ம ஏரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது நம்ம ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடலாமா இப்போ ஏரியா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு பிரெத் ஸோ இது தான் லென்த் அண்ட் இது தான் பிரெத்து ரைட்டா ஸோ அப்போ லென்த்தை நான் ஐ சொல்லிட்டேன் அண்ட் இது டி தீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ ஐ டி தீட்டா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் இதை கண்டினியூஸ் அடிஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் எனக்கு இந்த டி தீட்டா மாதிரி எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் டி தீட்டா இருக்கும் அப்போது ஜீரோவில் இருந்து பை வரைக்கும் எனக்கு என் என் நம்பர் ஸோ நம்ம கண்டினியூஸ் அடிஷன் பண்ணுறனால ஒரு சிம்பிளாக ஒரு இன்டிகிரேஷனோட சிம்பிளாக முடிச்சாச்சு ஜீரோ டு பை உங்களுக்கு இப்போ ரொம்ப கிளியராக புரியும் இந்த ஐ அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் கரண்ட் சப்போ ஜீரோ டு பை அண்ட் ஐ அதனுடைய வேல்யூ இங்கே இருக்குது அப்போது ஐஎம் சைன் தீட்டா ரைட்டா ஸோ சைன் தீட்டா அண்ட் இந்த டி தீட்டா டவுட் எதனா இருக்கா இல்லை அப்போது இந்த ஐஎம்மை நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எனக்கு சைன் தீட்டா டி தீட்டா இருக்கும் அண்ட் இதை நான் இன்டெக்ரேட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ வில் கெட் மைனஸ் காஸ் தீட்டா அண்ட் இதனுடைய லிமிட் பை அண்ட் ஜீரோ இல்லையா ஸோ நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் அப்போ இந்த ஐஎம்மை நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஐஎம் அண்ட் இந்த பை இங்கே வந்தது அப்படின்னா மைனஸ் காஸ் பை அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ இது ப்ளஸ் அண்ட் காஸ் ஜீரோ சரியா ஸோ காஸ் பை காஸ் பை அப்படின்றது என்ன ஒன் எயிட்டி அப்போ இந்த ஐஎம் இது என்ன எனக்கு மைனஸ் ஒன் அப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டி வந்து மைனஸ் ஒன் எனக்கு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஒன் இது காஸ் ஜீரோன்றது ஒன்னு ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐஎம் இல்லையா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா இந்த ஏரியா இந்த ஓவரால் ரைட்டா ஸோ இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபார்முலா எடுத்திருந்தோம் மீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏரியா ஆஃப் த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இது தான் பை பை அந்த பேஸ் லென்த் இதில் இருந்து இது அப்போது மீன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக எழுதிக்கலாமே மீன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எனது டூ ஐஎம் பை இதனுடைய வேல்யூ பை ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா வி வில் கெட் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் இந்த ஐஎம் இது ஸோ இது என்ன பையுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் நீங்கள் இதை டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் இது வரும் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன் சரியா ஸோ இந்த ஐஎம் இது என்ன ஆம்பிளிடியூட் கரண்ட் 
ஆர் மேக்சிமம் கரண்ட் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஆவரேஜ் வேல்யூ அப்போது இந்த பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிளுக்கு என்னுடைய ஆவரேஜ் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ செவன் டைம்ஸ் ஐஎம் டைம்ஸ் அப்படின்றது மல்டிபிள்ஸ் இல்லையா ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் எடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு மேக்சிமம் கரண்ட்டு அதை விட எனக்கு இவ்வளோ மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது சரியா ஸோ மேக்சிமம் கரண்ட்டை விட எனக்கு இவ்வளோ மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் இதனுடைய அர்த்தம் சரியா ஸோ இது வந்து பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்போ நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன வரும் மைனஸ் அதே தான் ஐஎம் இது வந்து நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இதனுடைய மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஏசி இதுக்கு சரியா ஸோ இது பாசிட்டிவ் இது நெகட்டிவ் ஸோ இது நெகட்டிவ் இது பாசிட்டிவ் ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஸோ இது நம்ம ஃபுல் சைக்கிள் எடுத்தோம் அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ என்னவா இருக்குது ஜீரோ ஏன்னா இது ப்ளஸ் இது மைனஸ் இங்கே எனக்கு டெ ப்ளஸ் டென்னா இங்கே எனக்கு மைனஸ் டென் இது ஏன் அப்படின்னா இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் இது சொல்லியிருந்தேன் மேக்னிடியூட் ப்ளஸ் டைரக்ஷன் வந்து வில் கீப் ஆன் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது சிமெட்ரிக்கல் வேவ் சிமெட்ரிக்கல் வேவ் ஓகேவா ஸோ சிமெட்ரிக்கல் வேவ் அதனால தான் இதனுடைய ஆவரேஜ் வந்து எப்போவுமே ஜீரோ சிமெட்ரிக்கல் வேவ் நல்ல முக்கியமான விஷயம் இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க சரியா சிமெட்ரிக்கல் வேவ் ஸோ இது வந்து தீட்டா வச்சு சிக்கல் டு ஒமே கட்டி அப்படின்றத நான் ப்ரீவியஸ் கேஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இன்டு டைம் ஸோ நார்மல் ஃபார்முலா தான் உங்களுக்கு அது தெரியும் சரியா ஸோ இதுதான் இந்த டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை அப்படியே ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்